अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो रिव्यूज अंडरस्कोर पीके को फॉलो करें असल रिव्यूज पीके मुखशादीद मेरा नाम आमिर है और ये है वीवो वाई नाइनटीन का फुल रिव्यू दोस्तों वाई नाइनटीन वीवो की तरफ से एक मिड रेंज ऑफरिंग है जिसकी रिटेल प्राइस पाकिस्तान में बत्तीस रखी गई है जिसका मतलब है कि इस वक्त ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस सेगमेंट में इसको लॉन्च किया गया है जिसमें रेडमी नोट एट रियलमी फाइव और Oppo A5 2020 जैसे दूसरे कंपेरिटर्स हैं हमने कुछ दिनों पहले इस फोन की अनबॉक्सिंग भी की थी तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं लेकिन बेसिकली जो Vivo Y19 के टेक अवे फीचर्स हैं वो हैं इसकी बड़ी बैटरी पावरफुल प्रोसेसर फुल एक्सपेंडेबिलिटी के ऑप्शन और एक बड़ा डिस्प्ले फोन दो कलर में पाकिस्तान में अवेलेबल है मैग्नेटिक ब्लैक और स्प्रिंग व्हाइट और कुछ दिन इस फोन को इस्तेमाल करने के बाद मेरे इस फोन के बारे में क्या ख्याल आते हैं आइए देखते हैं डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो Vivo Y19 के आगे ग्लास के ऊपर एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है जबकि बैक प्लास्टिक की है और बीच में ये मेटल की फ्रेम है जिसमें हल्का सा कॉपर कलर का टच दिया गया है हमारे आज के इस स्प्रिंग वाइट हैंडसेट में व्हाइट के साथ एक्वा या सी ग्रीन टाइप का शेड आता है प्लास्टिक बिल्ट होने के बावजूद भी एक अच्छी बात यह है कि Vivo Y19 हाथों में प्रीमियम फील होता है इसकी वजह इस फोन का वजन और बैक की शाइनी फिनिश है जो कि ग्लास जैसी महसूस होती है इस फोन में भी उसी टाइप का ग्लास्टिक लुक दिया गया है जो हमें इससे पहले Vivo S1 में मिला था बटन प्लेसमेंट की बात करें तो राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ का बटन है फोन के लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है और नीचे वाली तरफ इस फोन का हेडफोन जैक माइक माइक्रो यूएस पोर्ट और स्पीकर्स दिए गए हैं डिस्प्ले पे आए तो वीवो वाई नाइनटीन में सिक्स पॉइंट का बड़ा आई पी डिस्प्ले लगा हुआ है जिसका रेजोल्यूशन फुल एच डी टेन एटी बाई ट्वेंटी है और पिक्सल डेंसिटी तीन सौ पचानवे पीपीआई है डिस्प्ले के ऊपर ये ड्यू ड्रॉप या वाटर ड्रॉप नॉच है और टॉप और साइड बेजल स्लिम है जबकि चिन बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है अगर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे इसके कलर्स काफी एक्यूरेट लगे जबकि तीन सौ पचानवे पीपीआई की पिक्सल डेंसिटी की वजह से स्क्रीन काफी क्रिस्पी लगती है और डे टू डे यूसेज में वीडियो कंटेंट कंजम्पन में और गेमिंग में आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे इसके साथ साथ एक फुल एच डी डिस्प्ले होना इस प्राइस रेंज में काफी हद तक एक प्लस पॉइंट है क्योंकि दूसरे कुछ कंपेटिटर्स में हमने देखा है कि सेवन ट्वेंटी पी डिस्प्ले भी दिए गए हैं जैसे कि रियलमी फाइव एस और ओपो ए फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन और इंटरनल्स की तो वीवो वाई नाइनटीन में मीडिया टेक का हीलियो पी सिक्सटी गया है जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है इसके साथ फोन में माली G52 GPU है फोन में चार जीबी डी डी आर फोर एक्स रैम है और साथ में एक सौ अट्ठाईस जीबी बिल्ट इन स्टोरेज है साथ ही साथ फोन में फुल डुअल सिम सपोर्ट आता है यानी कि इस फोन में एक डेडिकेटेड एस डी कार्ड स्लॉट है और आप इस फोन में दो सिम और एक दो तो सौ तक का माइक्रो एस कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं तो दोस्तों परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए पहले हम बात करेंगे इस फोन के बेंचमार्क रिजल्ट्स की Vivo Y19 का गिग बेंच फोर में सिंगल कोर स्कोर 1809 आया जबकि मल्टी कोर स्कोर 5699 आया और अन टू टू स्कोर एक लाख तिरासी हजार आठ सौ पचपन आया इन स्कोर्स को अगर कंपेरिटर्स के साथ कंपेयर करें तो क्लियरली देखा जा सकता है कि वीवो वाई ने सारे कंपेरिटर्स को पीछे छोड़ दिया है किक बेंच फोर में बाकी मेन कंपेटिटर्स के सिंगल कोर स्कोर्स 1500 के आसपास हैं जबकि वीवो Y19 का 1800 के आसपास है सिंगल कोर स्कोर हाई होने से डे टू डे मेन्यू नेविगेशन और हल्के पुल्के टास्क में मदद मिलती है और अगर मल्टी कोर स्कोर की तरफ देखें तो यहाँ भी वीवो Y19 का स्कोर 3 से 400 पॉइंट ज्यादा है और मल्टी कोर स्कोर हाई होने से हैवी एप्स और गेम्स में वीवो वाई नाइनटीन कंपेटिटर से बेहतर रहेगा दूसरी तरफ अगर अनटूटू बेंचमार्क की बात करें जो कि जी को भी मेजर करता है तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है और वीवो Y19 ने कंपटीशन को बहुत पीछे छोड़ दिया है जहाँ Redmi Note 8 और Realme 5s दोनों एक लाख सत्तर हजार के आसपास हैं वहाँ Vivo Y19 नाइनटीन एक लाख चौरासी हजार के पास है मेरी नज़र में ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स हैं अगर डे टू डे यूसेज की बात करें तो यहाँ भी फोन बहुत ही स्मूथ चला मुझे कोई लैग नहीं महसूस हुआ और आपकी डेली यूसेज की एप्स ये फोन बहुत आराम से चलाएगा और अगर गेमिंग की बात करें तो हमने इस फोन पे पबजी खेली और गेम बाय डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स पे चली जो कि मेरे लिए थोड़ी सी ताज्जुब की बात थी क्योंकि इस प्राइस रेंज में मैंने ज्यादा फोन्स नहीं देखे जिनमें पबजी बाय डिफॉल्ट ही हाई सेटिंग्स पे चले लेकिन जब मैंने इस फोन पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेली तो वो बाय डिफॉल्ट लो सेटिंग्स पे चली और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं थे कि मैं उन सेटिंग्स को इंक्रीज करके हाई सेटिंग्स कर लूँ जो कि थोड़ी अजीब बात है खासकर इस फोन के स्कोर को देखते हुए 
साथ ही साथ फ़ोन के अंदर एक माइक्रो यू एस बी पोर्ट दिया गया है ये एक थोड़ी सी डाउन साइड है यकीन इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर फ़ोन में माइक्रो यू एस बी होता है लेकिन हमने देखा है कि कुछ फ़ोन यू एस बी टाइप सी देने शुरू हो गए हैं तो मुझे समझ नहीं आया कि इतने ज़बरदस्त फ़ोन के अंदर जिसके अंदर इतना अच्छा आपने प्रोसेसर दिया और इतने अच्छे एक्सपेंडेबिलिटी ऑप्शन दिए हैं उसमें यू एस बी टाइप सी क्यों नहीं दिया है लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये एक छोटी सी बात है अगर स्पीकर की बात की जाए तो इस फोन में सिर्फ एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है और इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफी हद तक मुनासिब लगी प्राइस रेंज के हिसाब से और हाई वॉल्यूम्स पे भी मुझे कोई डिस्टोर्शन या लॉस ऑफ फर्टेलिटी नहीं महसूस हुआ अगर इंटरफेस की बात करें तो Vivo Y19 में Vivo की अपनी फन टच ओ है जो बेसिकली एप्पल के आईओ से इंस्पायर्ड है तो सारे आइकन होम स्क्रीन पे होते हैं मेन्यूज भी एप्पल जैसे देखते हैं और कंट्रोल सेंटर भी स्क्रीन के नीचे से खुलता है जैसे पहले एप्पल के फोन में होता था तो दोस्तों परफॉर्मेंस और इंटरनल्स के लिहाज से तो मेरे हिसाब से Vivo Y19 को पूरे मार्क्स मिलते हैं अब हम चल के बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की Y19 के अंदर 5000 हजार मिली एम पावर की बड़ी बैटरी लगाई गई है और इस फोन में Vivo की 18 वॉट पे चलने वाली ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है यह भी इस फोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है क्योंकि इस वक्त कंपेटिटर्स में इतनी बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग दोनों दस्तियाब नहीं है Redmi Note 8 में फास्ट चार्जिंग है लेकिन 4000 हजार मिली एम पावर की छोटी बैटरी है जबकि Realme 5S में 5S में 5000 mAh की बैटरी है लेकिन कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है तो Vivo Y19 अपनी 5000 हजार मिली एम पावर की बैटरी और फास्ट चार्जिंग के साथ एक क्लियर विनर है चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो आधे घंटे में बत्तीस फीसद बैटरी चार्ज हुई थी जबकि पूरी बैटरी चार्ज होने में सवा दो से ढाई घंटे लगे जो कि मेरे हिसाब से एक 5000 हजार मिली पावर की बड़ी बैटरी के लिए काफी डिसेंट रिजल्ट है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि Vivo Y19 में एक एडिशनल फीचर दिया गया है जिसकी वजह से मेरे हिसाब से इस फोन को आप बैटरी किंग या इस प्राइस रेंज में बैटरी मॉन्स्टर जरूर कह सकते हैं और वो ये है कि इस फोन में पांच वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी मौजूद है और इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्मार्ट वॉचेज या अपने एयरबर्ड्स और उस टाइप की जो वेरेबल्स हैं उनको आप चार्ज कर सकते हैं और यकीन ये एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है दोस्तों आप बात कर लेते हैं Vivo Y19 के कैमरा सेटअप की तो बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का एफ वन पॉइंट वाला वाइड एंगल लेंस है 8 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080 एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है जबकि आगे वाली तरफ एक 16 मेगापिक्सल का f2.0 टू वाला सेल्फी शूटर है तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि इस फोन में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जबकि कंपेटिटर्स इस वक्त आमतौर पर क्वाड कैमरा सेटअप दे रहे हैं लेकिन एक बात नोट करने की यह है कि ट्रिपल कैमरा सेटअप होने के बावजूद भी इस फोन में वो फीचर्स हैं जो कंपेटिटर्स देते हैं जैसे कि वाइड अल्ट्रा वाइड और मैक्रो इस कैमरा में कोई स्पेसिफिक डेप्थ नहीं देखने को मिल रहा तो ये एक अल्टीमेटली माइनर चीज है लेकिन जहां ये फोन स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ कैमरा वो है लो मेगापिक्सल काउंट अगर इमेज सैंपल्स की बात करें तो Vivo Y19 की कलर रिप्रोडक्शन अच्छी और एक्यूरेट है और HDR की मौजूदगी से डायनामिक रेंज भी सही है लेकिन इस कैमरा के लो मेगापिक्सल काउंट की वजह से नॉर्मल लाइटिंग में भी इमेजेस ग्रेनी और सॉफ्ट होती हैं यही चीज़ काफ़ी सारी इमेजेस में आपको दिखेगी और अगर आगे वाले सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी है डायनामिक रेंज अच्छी है लेकिन लो मेगापिक्सल काउंट की वजह से इमेजेस सॉफ्ट और ग्रेनी थी इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर फोन्स के मेन सेंसर्स 48 मेगापिक्सल के हैं पहले Redmi Note 8 था और अब हमने Realme 5S में भी देख लिया 48 मेगापिक्सल का सेंसर है जबकि Vivo Y19 में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेंसर है मेरे हिसाब से अगर इस प्राइस रेंज में कैमरा आपके लिए एक प्रायोरिटी है तो Vivo Y19 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है लेकिन फिर भी अगर कैमरा आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है तो नॉर्मल एवरीडे यूसेज में यह कैमरा आपको ठीक चलेगा दोस्तों अगर क्लोजिंग की तरफ चले तो मेरे ख्याल में वीवो वाई नाइनटीन में पूरा पोटेंशियल है कि इसे मिड रेंज किलर या फिर मिड रेंज चैम्प जैसा टाइटल देना चाहिए और उसकी बुनियादी वजह है इस फ़ोन की सुपीरियर प्रोसेसिंग पावर हमने देखा कि कैसे कंपेरिटर्स को इसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया इसके साथ साथ इसकी बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और साथ में रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं साथ ही साथ इस फोन का फुल एच डिस्प्ले ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी बिना पर मैं इस फोन को पूरे तरीके से रिकमेंड कर सकता हूँ उन लोगों के लिए जिनको अपना फ़ोन गेमिंग के लिए इस्तेमाल करना है या फिर पावर यूज़ के लिए या फिर एक्टिविटी के लिए या फिर कंटेंट कंजम्पन के लिए बेसिकली मेरे हिसाब से ये एक गुड और ऑलराउंडर फोन है आ, मेरी इस फोन के साथ सिर्फ दो गिलाए हैं एक है इसकी बिल्ड क्वालिटी में कि कोई गुरेला
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए हो तो वीडियो पर लाइक देना ना भूलेगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इनशाला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़